dito kapwa na lang kapwa mm-hmm. natin doon na sana ligtas sila di ba at yan mga idol at syempre for today <laughs> ay hirapan si Miss Ann magsalita hirapan ako magsalita nakakaloka <laughs> Anyway, habang for today naman, ang pag-uusapan natin is about sa paghihilik. Naghihilik ka ba? Pag sobrang pagod na, Oo, nandun na. Diba? Ang alam ko talaga sa sarili ko, hindi ako humihilik. Pero yung ibang mga nakaka- nakakasama ko, pag tulog na ako, sabi nila humihilik ako. Ang napansin Oo. ko, kaya ako humihilik pag sobrang pagod na pagod na ako. Totoo yan. Isa yun sa mga rason kung bakit tayo naghihilik mga idol. Sobrang mm-hmm. pagod ka, or pwedeng sobrang lalim ng tulog mo, or Oo. pwedeng meron kang problem sa kalusugan mo mga idol. So, ilan yan sa mga dahilan kung ba't ka naghihilik. Yung maingay naman, meron kasi yung mga hilik na parang normal lang, parang mm-hmm. humihinga ka lang din, pero meron kasing maingay na paghihilik. Uh-oh. Parang ibig sabihin nun, hindi na maganda yung daloy ng hangin sa ilong mo. At saka sa bibig mo, pag ganun, ibig sabihin nun, may problem ka na sa health mo. Mm-hmm. So ngayon na pag-uusapan natin para sa ating ay, ano, ano ba? ba? Ano ba ang solusyon para sa paghihilik? O para maiwasan ang malakas na paghihilik? Una dyan, sabi nila, matulog ka ng nakatagilid. Oh. So best example ko kasi dyan yung best friend ko. Ang dami ko ng mga pinatry sa kanya na paraan, pa, para talagang <laughs> maiwasan yung paghihilik. So sabi ko sa kanya, lagi siyang matulog ng nakatagilid siya. Kasi mm-hmm. pwede kasi na yung parang posture mo talaga sa pagtulog yun yung nagiging dahilan ko ba't ano hindi maganda yung daloy ng hangin sa bibig mo or sa ilong mo so itry nyo na matulog ng medyo nakatagilid tapos yung ulo dapat huwag masyadong nakabagsak mm-hmm. dahil uh, lalo na kapag maliit yung una na ginagamit nyo. So, kasi maharangan din kasi yung, yung una, huwag masyadong malaki talaga. Kasi mm-hmm. pwede kasi na pag masyadong malambot na haharangan yung ilong mo. Pwedeng ganun oh, yun, mga oh. idol. So, yung tama lang talaga. Kasi yun. pag malaki yung una mo, parang lumulubog din yung mukha mo na hindi oh, oh, <laughs> di ba lambot. Pag nakatagilid ka, parang tatakpan na yung <laughs> butas ng ilong mo. Hindi ka na makahinga. So, yun mga idol, matulog na ang nakatagilid. At syempre, mga idol, iangat ang ulo habang natutulog. Ito, sa tulong ng mas malaking unan, iangat ang ulo habang natutulog kasi mas makakadaloy ng maayos ang hangin sa lalamunan kung iaangat mo ang ulo. Yan. At syempre, mas maganda rin na magbawas ka ng timbang. Baka mamaya, eh, medyo heavy gut ka na, <laughs> di ba? Sobrang kasi, sobrang oo, kasi yung timbang kasi, yung, yung tabaan mo, pwedeng dahil din... Siyempre, di ba, may fats ka rin naman sa may bandang leeg mo. So, nagdudulot ng pressure yan sa daluyan ng paghinga mo. So, nagiging dahilan kung ba't ka naghihilik. At syempre, ito naman sa lahat ng mga idol natin. Ito kasi hindi talaga naiiwas na kahit ito sa opisina. Meron at merong ganito eh. Mm-hmm. Pero syempre, hanggat maaari mga idol, syempre, kalusugan pa rin, itigil po natin yung ating paninigarilyo. Ayan, oo. Kasi Ama. maaaring magdulot yan ng ir- irritation, okay, sa daluyan po ng paghinga. Kapag ang mahilig kayong sobrang man- Karibyong. Tama. Lahat ng mga, halos lahat ng mga kakilala ko na naghiyosi talaga, naghihilik sila. Oh. Totoo lang talaga, parang nag-iisip ako kung sino ba yung tao na kakilala ko naghiyosi pero hindi naman hindi naghihilik. Umihilik. Pero parang wala naman, di ba? Oh, meron at meron talaga. Oo, yung tatlong kakilala ko, nakakilala mo rin, oh. di ba? <laughs> ah, nako. Gar- Lalo na pag team building, eh. Tama. Barko. Merong generator, merong hey. barko. Oh. Ay, isa naman medyo jeep pa lang siya. Oh. Oh, malapit na siya mag- yung truck, truck ng ano, basura. <laughs> Ayan mga idol. And then, syempre, gamutin mo rin yung mga karamdaman na pwedeng makaapekto sa daluyan ng paghinga mo. Baka mamaya meron ka palang hika, allergy, ubo, or uh, uminom ka ng, dapat uminom ka ng gamot, ba diba? So, yung mga condition na yan ay pwedeng magulot ng iritasyon para mah- maharang talaga yung tamang daluyan ng hangin sa lalamunan. At syempre mga idol, meron dito, din dito yung iwasan yung pag-inom ng alak or yung mga pampatulog. Yung iba mm-hmm. kasi sa atin, ang problema natin, dahil nga kailangan natin matulog ng maaga or di kaya kailangan natin gumising ng maaga kinabukasan, mas pinipili natin uminom ng mga pampatulog na lang. Nako, yung delikado kaya, yan. Oo, yung iba, ginagawa nilang pampatulog ang alak. Tapos Nako. matutulog sila. Mga idol, delikado po yan at saka hindi siya maganda kasi magsasanhi talaga ng paghilik yan. So, iwasan yung matulog na, ay ano, uminom bago matulog. Yan, yung iba, yung iba kasi ganun ang ginagawa. Umiinom talaga sila, hindi sila makatulog. Hanggat hindi sila umiinom,
umiinom. Oo. Pero hindi nila alam na nagiging dahilan din yun kung ba't ka naghihilik. Kasi masyadong napapalalim talaga yung pagtulog mo. Mm-hmm. And then irritation din yun sa lalamunan at sa kung ano mang parte ng iyong ilong, di ba? Or dalo yun ng hangin. Pero meron sila sinasabi yung parang kiniklip na something sa ilong. Ano para daw Hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta yun, basta kiniklip lang siya sa may ilong. Tapos, pero hindi naman yung butas ng ilong ah. mo mismo yung kiniklip mo, di ba? E eh, syempre, hindi ka naman kakahinga yeah. nun. No? Basta, di ba, yung butas ng ilong mo, ganyan, di ba? Sa may gitna, parang merong boundary. <laughs> may boundary, di ba? Doon kiniklip daw yung ah. dito. Nakalimutan ko kung anong tawag doon. Hindi ko pa... Kasi may mga kakilala kung gusto kong bigyan ng gano'n, hindi ko pa hindi ko pa na try na bumili ng gano'n para mm-hmm. i-try nila kung effective ba yung gano'n. Tapos meron din yung parang bracelet din. Mm. Hindi ko alam kung ano bang scientific explanation, paano bang nangyayari na mapipigilan ng paghilik dahil lang doon sa bracelet na oh, yun. Pero ano ba yung, yung iba sa bracelet, yung iba parang may binibentang necklace. Oo, oh, oh, may gano'n. Parang paghilik, gano'n. Tama. At saka baka mamaya ay dole, ang baho lang ang bahay mo. Oh. Kaya, kaya hindi ka masyadong makahinga, masyadong mabaho yung bahay mo, ayaw mo nang, ayaw mo nang mag-inhale. <laughs> Puro exhale na lang. <laughs> Baka mamaya sa paligid mo din yon. So, ilan yung mga idol sa mga pwede mong gawin or solution para sa malakas na paghihilik. So, ayan. At ngayon, ang pag-uusapan natin para sa ating tanong sa sagot. Ano nga ba ang tanong kapag ang sagot ay masakit? Ay, ang sakit. <laughs> Bakit kanya ng boses mo, Anchor Singh? Kasi, ang lalamunan ko, masakit! Masakit! Masakit ako, nagbabos na, hindi, garutay na. <laughs> At syempre, mga idol, samahan niyo pa rin ang tambalang Kurba! Sa ay sa umaga ng 103.9 IFM Idol, alas 8.44. 